வணக்கம் சுவை கிச்சன் இப்போ நம்ம கிச்சனில் கோதுமை உபயோகப்படுத்தி கிறிஸ்பியான முட்டைக்கோஸ் பக்கோடா பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி சேவ் பண்ணுங்கள் இப்போ கிறிஸ்பியான முட்டைக்கோஸ் பக்கோடா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் கட் பண்ணி வச்சுருக்க முட்டைக்கோஸ் சேர்த்துக்கலாம் இந்த முட்டைக்கோஸ் கொஞ்சம் வதங்கி இருக்குது இந்த வதங்கின முட்டைக்கோஸில் கிறிஸ்பியான பக்கோடா செய்ய போகிறோம் இதோடவே ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணதையும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த கப்பில் ஒரு கப் கோதுமாவு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவும் கோதுமாவு சேர்த்துக்கலாம் நான் முக்கால் கப் சேர்த்துருக்கேன் இதுக்கப்புறம் மீதி இருக்க கோதுமாவும் சேர்த்துக்கலாம் இதே கப்பில் முக்கால் கப் அரிசி மாவு தேவையான அளவு உப்பு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் பெருங்காயத்தூள் அரை ஸ்பூன் சோம்பு ஒன்று ரெண்டாக இடித்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கலந்து விடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து பிசைஞ்சு விடலாம் முட்டைக்கோஸ் வெங்காயத்து மேலே கோதுமாவும் அரிசி மாவும் நல்லா பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் மாவு பத்திரனாலும் கோதுமாவும் அரிசி மாவும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பதத்தில் இருக்கணும் இப்போ மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சிட்ருக்கு இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மாவை இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் ஸ்டவ்வு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் இந்த பபுள்ஸ்லாம் அடங்கினதுக்கப்புறம் திருப்பி போட்டுடலாம் இப்போ கிறிஸ்பியான கோதுமை முட்டைக்கோஸ் பக்கோடா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வேற ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம் இந்த பக்கோடா உடனடியாக பத்தே நிமிஷத்துலேயே செய்தலாம் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இந்த ரெசிபியை நீங்களும் செய்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்